sebelum komen nonton dulu yang utuh ya niatnya sih hendak menyelamatkan candi ngetes dari kerusakan parah tapi pemerintah Belanda malah menambah elemen baru di candi ini yang menyerupai simbol salib kira-kira apa agenda mereka Oke teman-teman kita masih di Indonesia tepatnya di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan candi yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan saat Raja John II dari Portugal mengirim dua mata-mata untuk memetakan jalur perdagangan rempah melalui Mesir, Afrika Timur, dan India. Yuk, kita ke sana. Ketika buku History of Java terbit pada tahun 1817, di dalamnya Thomas Raffles, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengatakan betapa mengesankannya candi yang ditemuinya di Ngetos. Ada dua candi kembar berbahan bata merah, namun berbeda ukuran, dan menurut kesaksian Raffles, kerusakannya sangat minim. Laporan arkeolog Hubermans mengatakan hal yang sama dan menyebutnya Candi Tajum. Belanda pun lanjut meneliti candi ini dan menemukan indikasi kuat bahwa di Candi Ngetoslah Raja terbesar Majapahit yakni Sri Raja Sadia Hayam Wuruk didarmakan nyaris 100 tahun setelah History of Java terbit Belanda memugar Candi Ngetos dan menambahkan elemen yang mirip salib di sana Serius Mas Asisi? Yah, daripada menduga-duga saja ayo kita investigasi ke sana Ayo! Candi itu kini bernama Candi Ngetos, sesuai nama desa tempatnya berada, di Kabupaten Nganjuk. Letaknya sekitar 9,5 km dari Candi Lor, yang merupakan tugu kemenangan Maharaja Empu Sindok dari Medang, atas orang-orang Melayu, yang sudah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Karena lokasinya di lereng gunung, saya disuguhi pemandangan alam yang indah di sepanjang perjalanan. Nah, itu dia candinya. Candi Ngetos mengingatkan saya pada Candi Pari di Sidoarjo yang sama-sama mepet ke jalan raya. Yuk kita masuk. Ternyata candinya cuma satu. Sepertinya kembarannya yang lebih kecil sudah lenyap. Candi Ngetos menghadap ke barat, khas candi-candi Jawa Timur. Bahannya full bata merah. Terlihat jelas candi ini sudah tidak utuh lagi. Bagian atapnya hilang. Namun meski tanpa atap, tetap saja ia tinggi menjulang. Lihat, ada sabuk di badan candi yang di samping sebagai hiasan juga berfungsi menghilangkan efek jangkung. Seandainya lengkap, struktur candi ngetos akan tersusun seperti ini. Ada alas atau kaki candi yang menggambarkan alam bawah. Lalu badan candi yang merupakan alam tengah dan atap candi yang mewakili alam atas. Karena candinya tinggi, tangganya pun ikut menjulang. Sayangnya, sekarang tangga itu sudah hancur hingga agak sulit dinaiki. Biasanya, di bagian kaki Candi Jawa Timur terdapat relief, baik relief naratif maupun dekoratif. Namun, saya tidak menemukan di sini. Perhatikan, bata-batanya sudah keropos. Di tengah gempuran pelapukan, syukurlah kita masih bisa menemukan struktur yang masih bagus. Candi Ngetos bernafaskan Hindu Siwa. Meski tak ada lagi arca yang tersisa, kita bisa memperkirakan arca apa saja yang dulu menghias Candi ini. Dua relung kecil yang mengapit pintu masuk itu seharusnya masing-masing berisi Mahakala dan Nandiswara. Mereka adalah pengawal Siwa, di mana Mahakala yang bengis bersenjata gada. Sementara, Nandiswara adalah jelmaan sapi Nandi, kendaraan Dewa Siwa. Selanjutnya, arca di dalam bilik utara itu seharusnya berisi Durga Mahesa Suramardini, salah satu pasangan Siwa yang paling didaya karena memegang semua senjata para Dewa. Berikutnya, relung di belakang candi semestinya berisi putra Siwa, Ganesha, dewa berkepala gajah yang menelan semua kemalangan. Dan relung terakhir adalah milik Agastya, aspek Siwa sebagai maha guru bagi alam semesta. Yang unik nih, kirti muka candi ngetos terbuat dari bata merah. Padahal, kirti muka biasanya terbuat dari batu andesit, meski candinya berbahan bata merah. Kirti muka ini berwajah seram dan menghias hampir semua relung termasuk lubang pintu utama. Jadi, praktis wajah raksasa ini menjaga empat penjuru mata angin. Diyakini, kirti muka pada candi-candi siwa adalah pengusir bahaya. Itu kan kalah? Bukan! Yap, kirti muka bukanlah batara kalah, banaspati, atau kalarahu, sebagaimana diyakini sebagian arkeolog. Kisah asal-usul sebenarnya dari makhluk ini bisa teman-teman klik pada tautan di atas atau di deskripsi. 
Sayangnya, gear di muka di Candi Ngetos hanya tersisa satu. Tiga lainnya sudah hancur. Yuk, kita jaga. Semoga yang satu ini tidak ikut hancur. Tunggu, Mas Asisi. Tadi katanya ada salib buatan Belanda. Oh iya. Salib penolak bala. Bagian inilah yang ditambahkan Belanda ke Candi Ngetos. Kemungkinan antara tahun 1914 hingga 1917. Lihat, gak ada kan di foto sebelum pemugaran? Gak cuma itu, Belanda merekatkan bata-bata baru ini dengan semen. Padahal aslinya, candi kita yang berbahan bata merah menggunakan teknik gosok tanpa perekat semen. Loh, bukan putih telur ya mas? Tentu saja bukan. Itu kan cuma mitos. Lelur kita membangun candi batu dengan teknik interlocking dan candi bata dengan sistem gosok. Sesimpel itu. Yuk, balik lagi ke candi ngetos. Nah, di bagian yang dibuat Belanda inilah ada simbol yang menyerupai salib dengan keempat lengan yang sama panjang. Wah, apa itu benar-benar salib? Bukan dong. Meski mirip salib Yunani dan dalam arkeologi motif ini kadang disebut salib Portugis. Sebenarnya ini sebuah ragam hias yang bernama tapak dara. Bentuknya ya seperti ini, dua garis yang saling menyilang membentuk tanda plus. Beberapa candi lain di Jawa Timur juga menyandang ragam hias ini. Misalnya, candi Siwa di Gunung Penanggungan dan candi Bangkal di Kabupaten Mojokerto. Di Bali, tapak darah sangat populer dan dikenal juga sebagai tatorek dan digunakan sebagai penolak bala. Tapi kok tapak darah di candi ngetos buatan Belanda? Ya, Belanda kan sekedar merestorasi dengan tetap bersandar pada konsep dasar candi ngetos. Lihat, itu dari tapak darah yang asli dari leluhur kita. Ada di sisi lain candi ngetos yang masih asli, tidak dipugar. Jadi clear ya, ini bukan beneran salib dan bukan pembelaan secara oleh Belanda. Hanya motif hias tapak darah yang umum di candi-candi kita. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menyelidik benarkah Candi Ngetos adalah pendarmaan raja terbesar di Nusantara, yakni Hayam Wuruk dari Majapahit. Dan apa sih kaitan antara Candi ini dengan kesakralan Gunung Wilis? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi yang tergerus zaman Melihat bentuknya, Candi Ngetos jelas Candi Pemujaan yang biasanya memiliki mandala. Di Candi-Candi era Majapahit, mandala itu berdenah linier, terdiri dari tiga mandala atau tri mandala. Mandala tersuci ada di belakang dan mayoritas elevasinya lebih tinggi, mengikuti konsep bundan berunda. Jadi, kuat dugaan area Candi Ngetos sesungguhnya lebih luas dari yang kita lihat saat ini. Gak heran jika banyak rebihan candi ini yang tersebar dan muncul di halaman rumah-rumah warga. Ini contohnya. Di sini saya bertemu Pak Aris Trio Effendi yang intens melakukan penyelamatan rebihan candi. Lihat, rumahnya pun difungsikan sebagai balai penyelamatan artefak. Nah, pertanyaan yang terus mengganggu saya sejak tadi ialah, jika dalam laporan Raffles candi ini ada dua dengan kerusakan yang minim bahkan sempat dipugar Belanda, Lalu mengapa candinya tinggal satu dan kerusakannya separah ini? Sesuai dengan catatan Belanda, hmm. ada ada perbaikan candi itu 8, ya, 19, 14, 17. Tapi sebelumnya era era Mataram Islam itu kan ada pendatang datang ke sini, itu berbuat saya kakek kecil yang yang apa membuat desa kampung ini itu dari keluarga kami yang lebih tua, ya mempertahankan penggalan penggalan lama di sini. Seperti contoh candi ini ya, sampai sekarang masih utuh, nggak pernah rusak. Ya, malah yang rusak pendatang kayak di uh, ditulis tulisan-tulisan di apa di candi-candi itu kan itu lama. Berarti yang rusak siapa? Kan bukan bukan orang asli tapi pengunjung pada masa itu. Memang saya uh, maklum ketika dulu itu memang belum ada penanah di pemerintah pada masa itu. Jadi kalau ada perusahaan itu memang awal mula memang tidak ada uh, pendataan pada masa mungkin tahun setelah perang perang agresi militer itu mungkin kan sudah belum ada pemerintahan ngurusi cakar budaya pada masa itu nah di awal itulah ada perusahaan-perusahaan seperti itu kerusakan candi terkadang tidak bisa kita hindari apalagi jika itu terjadi di masa lalu namun jangan berparah kerusakan itu dengan vandalisme seperti ini tapi mas Asisi sebenarnya candi ngetes dibangun siapa kapan dan untuk apa nah 
Kesejarahan Candi Ngetos sebenarnya masih samar karena tidak ada inskripsi dalam bentuk apapun yang menerangkan siapa pembangunnya. Sejarawan menduga candi ini didirikan sekitar abad 15, yakni era Majapahit akhir, didasarkan gaya arsitekturnya. Tujuan dibangunnya pun tidak ada yang tahu pasti. Namun saya berhasil menyusun beberapa dugaan yang mungkin dapat menjelaskannya. Dugaan 1. Pendarmaan Raja Hayam Wuruk Dugaan ini didasarkan pada laporan arkeolog Hoopermans bahwa dulu Candi Ngetos memiliki saudara kembar yang dinamakan Candi Tajum. Kata Tajum ini kemudian disamakan dengan Tajung dalam kitab para raton. Sehingga arkeolog N.G. Krum berani berpendapat Ngetos adalah lokasi Candi Paramasukapura, pendarmaan Raja Hayam Wuruk dalam para raton. Akhirnya, arkeolog Sukmono menegaskan Abu Raja Hayam Wuruk dicandikan di Berbek, Nganjuk. Yang tak lain adalah Candi Ngetos. Saat ini, dugaan bahwa Candi Ngetos adalah Candi Pendarmaan Hayam Wuruk masih kuat dipegang sebagian sejarawan. Bahkan, muncul cerita rakyat yang sering dikutip oleh media online, juga jurnal akademis, bahwa Candi Ngetos dibangun oleh Raja Ngata Sangin, yang kadang bernama Raden Condromowo, kadang juga bernama Raden Ngabei Selu Purwoto, bersama Prabu Klono Jatikusumo atas perintah Prabu Hayam Wuruk. Jelas ya, folklor ini bukan bikinan orang Jawa kuno, melainkan masyarakat Jawa baru pasca Majapahit. Selain latar ceritanya terkesan bersandar pada hipotesis Belanda bahwa candi ini tempat pendarmaan Raja Hayam Wuruk. Nama-nama tokohnya juga blas gak bergaya Majapahit. Itu mah style kesultanan era kolonial. Semisal bukan tempat pendarmaan Hayam Wuruk. Lalu candi ini sebenarnya apa Mas Asisi? Dugaan 2. Bangunan Suci Sima KKW Negara Kertagama yang disusun Prapanca pada masa Majapahit menyebut serangkaian tempat yang menjadi wilayah perdikan atau Sima. Salah satunya adalah Tajung. Sima adalah wilayah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada raja karena warganya diwajibkan merawat bangunan suci atau fasilitas publik yang ada di wilayahnya. Meski tidak semuanya, di Sima selalu ada bangunan suci keagamaan. Menurut negara kertagama, Tajung adalah wilayah Sima untuk penganut Siwa. Ini cocok ya dengan candi ngetos yang bercorak Siwa. Nah, perlu dicatat, negara kertagama ditulis ketika Raja Hayam Wuruk masih hidup. Yang berarti, wilayah Tajung sudah sejak lama dianggap suci. Mungkin ini ada kaitannya dengan Gunung Wilis, gunung nonaktif yang sulit diduga, di mana candi ngetos menepati lereng utaranya. Kitab Tantu Panggelaran mengisahkan Gunung Wilis sebagai tempat Dewi Uma merana karena ditinggal oleh Dewa Siwa. Kemarahan terpendam Sang Dewi dilampiaskannya pada Gunung Kelut hingga terjadilah bencana besar. Kira-kira mirip saat erupsi Wilis dan letusan Kelut terjadi pada tahun yang sama, yakni tahun 1641 Masehi. Mungkin siklus inilah yang dikhawatirkan leluhur kita sehingga mereka membangun candi ngetos yang berhias tapak darah, simbol penolak bala di lereng Gunung Wilis. Maka wajar jika oleh Majapahit, lokasi candi ditetapkan sebagai Sima jauh sebelum Hayam Wuruk meninggal. Namun, masih ada dugaan lain yang lebih seru. Dugaan 3. Kadewa Guruan Pubarang Kitab Tantu Panggelaran yang merekam perkembangan Kadewa Guruan di masa akhir Majapahit punya pandangan yang unik tentang Gunung Wilis. Menurut kitab ini, Gunung Wilis adalah reruntuhan ketiga dari Gunung Suci Mahameru yang diusung para dewa ke Tanah Jawa yang pernah kami bahas kisahnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Karena itulah, Gunung Wilis juga dianggap jelmaan Mahameru bersama delapan gunung lainnya yakni Gunung Kelasa, Gunung Katong, Gunung Kamput, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, Gunung Semeru, dan puncaknya Gunung Pawitra atau Penanggungan. Sangat logis ya, bila di kaki dan lereng-lereng Wilis berdiri banyak Kadewa Guruan, yakni Lembaga Pendidikan Keagamaan di Jawa Kuno. Detail mengenai Kadewa Guruan yang merupakan rahim peradaban Jawa Kuno bisa teman-teman klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, Tantu Panggelaran juga berkisah bahwa Mpu Barang, penganut Tantra Bayurawa yang termasuk di Jawa Kuno, sempat mendirikan mandala Kadewa Guruan di Lereng Lawu, sebelah utara. Mandala Mpu Barang bernama Kasturi Barang, dan besar kemungkinan ini adalah area Candi Ngetos. Misalnya bukan mandala Mpu Barang pun, Tantu Panggelaran juga mencatat tentang meruyaknya mandala-mandala lain di seantero Lereng Wilis. Di antaranya Mandala Bana, Talutung, 
Aribana dan lain sebagainya Semua dewa gurunya ditahbiskan oleh Mbok Agasti dari mandala sukayatnya di Gunung Penanggungan yang beraliran siwa Ah masa Lagi-lagi cocok kan dengan candi ngetos yang bercorak siwa Dari sini kita mendapat gambaran lereng Gunung Wilis masih disucikan bahkan saat salinan tertua tantu panggelaran dibuat yakni abad 17 Padahal saat itu, Jawa Timur tengah mengalami aneksasi habis-habisan di bawah gempuran Sultan Terenggana dari Demak. Sekarang, yuk kita cermati. Dari semua dugaan tadi, hanya dugaan ketiga yang bersandar pada kitab tantu panggelaran. Meski karya sastra ini berasal dari masa akhir Majapahit dan terus disalin hingga abad 17, kaitannya dengan wilayah ngetos bukan sekedar dugaan yang didasarkan pada kesamaan nama. Secara lugas, memang disebut ada banyak kadewa guruan di lereng utara Gunung Wilis dan di lereng yang sama Candi Ngetos menjulang dengan megahnya sementara itu dua pendapat lainnya bersandar pada pemberitaan Hoopermans bahwa masyarakat saat itu menyebut Candi Ngetos dan kembarannya dengan nama Candi Tajum seandainya Hoopermans keliru runtuh juga kedua dugaan itu kalau Sobat Asisi cenderung pada dugaan yang mana atau punya pendapat sendiri share di komen ya beserta alasannya agar perspektif kita semakin diperkaya. Raffles tentu tidak berbohong ketika lebih dari dua abad silam, ia menggambarkan Candi Ngetos sebagai bangunan yang megah, lengkap dengan Candi Pewara yang sama indahnya hingga dianggap kembar. Ditemukannya pentirtaan dan sebaran artefak yang luas juga menegaskan area Candi Ngetos di masa Majapahit lebih luas dari yang kita bayangkan. Abad demi abad datang menggerusnya melalui tangan manusia maupun alam. Arcanya raib, atapnya runtuh, dan tubuhnya keropos. Menyisakan mandala sebatas halaman sempit di tengah padatnya pemukiman. Keadaan yang serba kurang ini tentu di luar kendali kita. Namun, kita dapat memilih untuk merawat yang masih tersisa dan berbangga akan kegemilangan masa silam. Dalam hidup ini, mungkin kita pun mengalami kekurangan dalam berbagai hal. Baik itu ekonomi, ilmu, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada yang mampu kita ubah dengan berjuang lebih keras. Tapi ada juga yang di luar kendali kita. Semoga Candi Ngetos yang terus berdiri di tengah segala kekurangannya menjadi semangat bagi kita untuk berusaha bahagia dalam kondisi apapun. Karena bahagia adalah sebuah pilihan hati. <tuh>